，吴哥兄弟，恭喜你呀、啊！你们世代遗传的蛊毒，今日终于有救了。感谢何兄给我机会，我我代表族人，祝您安,安康百岁。好。啊叫你跑。草地放着你了，夫人。最近是不是一直起夜，胸闷气短，夜不能寐，而且觉得谁都对你不好。对对对，大夫，有见面了，请问我，请问我都睡不好。要不，今晚红玫瑰大戏院，咱们好好聊聊。聊什么呀？没什么好聊的，你这病、啊，平常多吃点燕窝、阿胶之类的补补就行了。少熬夜，多休息。哎、啊，那个注意休息啊！你看你一回来你就缠我台。你啊，最好还是悠着点，我都怕你哪天得马上疯了。不，这都民国了，我们是恋爱自由，这叫郎有情妾有意，懂吗你？真的是。嚯！雪玉山，哇，这个得拿壶老友泡起来，嗯，好东西。火候不够，顶多红玉山。哎，救命的东西，还是自己备着点吧。那也是好东西。嗯、这位姑娘是看病还是抓药啊？不看病，不抓药，我找人。在下鹤林医馆主治医师胡一发，这。我找贺长生。
女的，我就怕你。姑娘，等等，你这卖相有意，身患奇毒。那又怎样？我苗人生来以毒练蛊，身缠怪病，没有人能够活到三十五岁，竟是我走苗人的命。难道就无药可医吗？传说孙思邈有本医书宝卷，对我族人的怪病有所记载，但没人知道这本医书的下落。你若不愿意帮我，就算了。姑娘，他不知道，我知知知知知道。那你应该知道我憋宝一派的规矩：看天时，看地利，无宝不落，独来独往。<笑>那你说了可不算，这是你父亲他指定让你做的，也没有错，就是想请你去趟妖王谷，寻找一样宝贝。又是妖王谷，又是妖王谷。这是你父亲亲自签字画押的文书，他答应给我们做顾问，带我们去越王谷，时效是五年。两年前，他带着探险的队伍，哎，自个儿跑了。这话咱先不说，老话说叫不在此话。哎，这东西，你到底是认还是不认？那老家伙早就不管我了，啥意思？啥意思？想跟我打马虎脸了是吗？嗯、哎？哎呀，等等等等，哎，先等等，嗯，你说话。
，好事，好事，把钱都放，放了。这才是求人办事的态度。先说好，做向导可以，但你必须得听我的，令行禁止。深山老林子的禁忌太多，到时候。饿老大，什么时候这么周才？经济，从小都给我忙一点啊！我赶快采购好物资，赶快回去了。伤老子的人，你是头一个天上九头凤，地上凤老九，何是凤九爷当面？不错，道上兄弟抬爱，正是我凤老九。敢问您是？外八门，道门寻幽客，寻的是五主财，探的是天地宝。无名小卒，不值一提。<笑>既然是道上的兄弟，我就卖你个面子。走，放心，这事儿不算完，就冲那丫头带那珠子，晚上我得去探探。
。谁？我。你有事吗？今天谢谢你，举手之劳，不用客气。其实去药王谷的事与你无关，不该把你牵扯进来。在药房待久了，出来透透气，也挺舒服。我们一族以养蛊为生，得了一种怪病，很少有人能够活到三十五岁。我跟阿叔相依为命，阿叔不认命。出山去寻找医书齐方，后来他跟着你父亲去了药王谷寻药，可没想到，我们族人相信魂归故里，所以我要找到阿叔的遗骨，让他入土为安。谢谢你能帮我。按照你的说法，就是靠这个碧毒珠。来压制你体内的毒素，是。我去药王谷其实也不是完全因为你，其实。啊一定让那些马匪干的好事，损人利己，阴险狡诈。怎么办？事已至此，没有别的办法，这是进山唯一的路。一发，把绳子给我。有把握吗？不行，咱想别的办法。没事，祖传的本事还在，这点难不倒我。咋样？能过去吗？没问题。长生，这接下来的路，凶多吉少。啊？得了吧，你可别吓唬我。生死无常，这种事儿，谁算得清？我跟你说啊，这药王谷可不是什么善地。刚刚来的时候，在镇上听到有人唱“生死路，药王谷”。节气方知谁心毒
想必六年前的探险队，我爹一定是带着毕毒珠，才躲过这一劫。哎，你说这药王国到底有什么宝贝啊？哎，就把把这家当鬼的都给吸引过来了。我也想知道这里面到底有什么。前途富贵就在眼前，进谷找个落脚的地儿，咱们再做休息。这次事儿要是成了，衣锦还乡，人人有赏。<笑>大哥，快看，妖王谷到了！我们得小心点，千万别碰这里的植物。走。那群马匪遇上了什么事？快跑！
唐生，这没路了，咱们是不是走错了？不可能，这洞窟岩壁的裂缝有风，说明离谷内不远。还有，这洞里没有光源，可是这水却清澈见底，说明潭底有水道。一发，哎，下去看看。好嘞。
明天，哥哥我就让你知道什么叫浪了一个浪。<笑>你不是爱浪吗？我让你浪个够！哎呀！哎呀！啥？谁？浪吗、啊？够了，够了。唐生，唐生。上期的毒定可太强了。哎喂喂喂喂！爹，你没笑啊？你好多比赛。你请给我时间，我一定，我一定能找到他，找到你要的东西，教授，请你给我时间，给我机会。怎么回事？这鬼上身也没这么个抽法。这是中了胀毒，毒素侵蚀脑子，思维开始出现幻觉了。张开他的嘴。可惜，我不能说，我不能说，我不想说。放开我，放开，放开！啊啊！放开！张嘴！啊！我操！你别咬我，张嘴！啊啊啊啊！反正你咬我。嗯嗯，这这扔哪？哎，那没事。哎呀，这真的没有事。你没事，还活着，还不谢谢阿蛮姑娘，她的神药救了你。哟，梦见血了。哈哈哈哈哈！呀，到处都是胖子讲的，吓吓我腿疼了你，瞅瞅都出血了。你来了。是你，连你爹都忘，不会叫人了。哼，你知道为什么？有事说事，别浪费大家时间。你还在约我？你娘她没死，后来把你托付给你爷爷，然后我就拼了命的去寻找天才地宝，医书奇方，为的就是给你娘能找到解惑蛊毒的奇药。你到底想说什么？都想吸一下子！我们历尽千辛万苦，终于在药王府有能治你娘的奇招。
。是。怎么是你啊？抱歉，多亏人家阿蛮姑娘，但是一会儿一擦来，这揍你半天了。哥，上，你俩慢些，慢些去，动动快点他。看，伙，伙计们。那边有动静，走。哎，药呢？没了。嘴唇发紫，脸色发乌，怕是救不回来了。一发，啊！把包里那红玉参拿出来，喂给他们。喂喂喂，红玉参哎，八百大洋的宝药，我可不吃。救了人命的药才是宝药，赶紧拿。我不。废话，这救人。快点。翻脸不认人，你就。都拍了哈，醒醒醒醒醒醒！哎，哎哎哎哎，睁开念了，睁开念了，嘿嘿，醒了。彭子，你这血雨参，够够管用了啊！可是小兄弟，救了我等兄弟妹三人。大恩不言谢，没得说，在谷里为小兄弟马首是瞻。客气了，客气了，江湖儿女，一方有难，八方相助。哇，干脆拜把子得喽，八百大洋的雪玉参，保药。<笑>兄弟，你说的对。出了谷，我再补上一份大礼。这还差不多。唐少，接下来该怎么办啊？万物成腐，升腾为障，这迷障错乱无感，腐蚀心智。很不简单，不是尸体草木腐烂结成的普通瘴气。我能闻到那股黏腻腥臭的气味，这谷里有东西，应该是活的。什么味道？我怎么闻不出来？我苗人以谷为生，精研百毒，这迷障非同一般，连我都差点中招。我倒要看看，这药王谷到底有什么玄机。前天，昆地、阴阳河、五行定、二十四山分裂，有请仙灵指路。这里是天地造化的阴阳界，生死地，在古代。那就是奇人异士潜修的宝地。这个我们确实。十三，你快说去，不要卖关子。十三吗？无生路，四门。四门
不行，我一定要找回阿叔的遗骨，送他魂归故里，入土为安。原来都是天命难违。哎呀，妈了个巴子！死了这么多弟兄，老子总得有个交代。这笔买卖，无论如何得做成，给死去的弟兄挣成一笔安家费。你们别听他说的闲话，这别说是死完了。就算是现在太上老君里的炼丹炉有件好物件，那要是给他开了后门，他也敢进去闯一闯，啊！既然是前辈高人的浅修术，那这里肯定有好物件。再说了，这道门的规矩讲得好，哪有入宝山空水龟的道理啊？哥，全都听你的，只要我们兄妹齐心，就是龙潭虎穴，照样敢闯一闯。我们兄妹心意已决，不知贺兄弟敢不敢趟了这条路？路是鬼修的，但也是人走的。既然这样，大家生死有命，富贵在天。这就对了。走这边妖王古圣太极响，阴阳交融，山形成符，青龙、白虎、朱雀、玄武四象，形成八卦地形。我们先在这里露营，不要着急进攻，毕竟我们对这儿不熟悉。走，那边。怎么了，贺兄弟？今天白天在林子里，是不是有什么话想说没说呀？什么意思？我奉老九走南闯北闯荡江湖，这点看风捉影的本事，还是有的。九爷来这药王谷，求的是什么？<笑>看我的底儿呢，不敢。道门过客，各有各的想法。借你一口酒，随便问问。
哎呦，活着没有？我在家里。你没事吧？没事。你没事吧？好着点，其他的人呢？红妞呢？红妞，一凡，红妞，红妞。是的。哎，哥，哥，哥，别放这儿啊！没事吧？哎呀，太他妈刺激了，差一点就喊出那句“闪电后海飞条好汉”了。这，就你，还好汉呢？也不知道是谁昨天晚上在那嗷嗷的乱叫。哎，你这人怎么不知好歹呢？小姨，我好歹也救你一命。
，有种你别把小爷裤子呀！我把你裤子，我疯了吧我、啊！行了，够了，咱们这次也算是大难不死。贺兄弟，昨天晚上你说的那个，不用问我，问了就仨字儿，不知道。还有你不知道的呢。我可是听说江湖道门憋宝一派，上知天文下知地理，就是犄角旮旯里的奇闻异事都摸得门清。咋的？这会儿歇菜了？不是这天底下不知道事儿多着去了。我跟你说，别以为你长得像哪吒就可以胡扯乱乱了。你再说一试试，信不信我给你捅成马蜂窝？行了，够了。想知道怎么回事，进去看看不就知道了吗？那边，收，都干啥我们已经到了石林的尽头，应该就在这附近。山洞，不是我阿叔，哟，正在动个动个大石头。
这是什么劲？他不行，还收收拾不了你了。阿曼姑娘，大家能不能进去，就得靠你了像朵花，那是萨玛。神农尝百草，轩辕问道。岐伯注意景，华佗言之麻沸散。这些都是古代医道大家的传奇典故。真是高高高手啊！就这几幅画，能看出这么多东西。咱们别保一般，只拿无主的天才地宝，干嘛呢？我也就看着好
，老实点。啊，我不往来不行吗？何何中介，快来，看这是啥？本来就是来挖人坟头的，现在还装了什么事呢？这莫非就是墓地主人？你废什么话？拿过来瞅瞅不就知道？哎，不可！到了别人的地盘，哪有不问自取的道理？前辈，小子一行人误入此间，冒昧打扰，多有得罪。若有机会，一定将前辈入土为安。县灵来了，想到底写的是啥吗？这书上讲，这墓的主人名叫长孙无忧，是药王孙思邈的弟子。和官宦小姐叶红霜情投意合，两小无猜。正值武则天发动政变，登基为皇，聘集私臣。叶红霜为了家国天下，欲做荆轲要领，不辞而别。叶红霜行刺不成，当场服毒。长孙无忧得知后，告诉叶红霜假死尸身，发誓要将爱人救回来。长孙无忧来到药王谷前修医术。以碧毒珠统御叶红霜体内救毒，根据医书宝卷，开发出能返老还童的血缠珠和让濒死之人吊住最后一口气的还阳草，却不想爱人已毒入骨髓，无力回天，自身也因喂养毒物身患绝毒，以身殉情。前辈和红霜姑娘的凄美爱情，可歌可泣。晚辈将你们葬在一起，生不能同床共枕，死后同穴，也算是求人得人。一发，干什么？你那么大声干什么呀？我这叫贼不走空。再说了，这么好的医书被埋了，多可惜啊！咱不是开人医馆吗？刚好治病救人。士兵小人
，被咬的人思维会逐渐消失，半个时辰就会变成干尸。这墓里绝不可能只有一只灵人珠。九爷，去下你的酒。哎呀，你刚刚可真是命悬一线，幸亏胡家我命大，哇，终于可以休息了。想休息还早着呢，你忘了外面还有大家伙吗？等我一下。我这箱只能撑一会儿，你们快用水胶布捂住口鼻，把你围巾给我。闹着睡呢，来，圆一下，圆一下。针药啊，圆一下吧。二十多年的珍藏，啊，不光比，还比鞋呢。羊心足得很。这是尿啊。哎，实话跟你说，我是实在尿不出来的，能尿出来，那还用你提？这家伙怕是盯上我们了，还栽你，那咋办呢？慌什么？我操正在，区区一只蛤蟆，小事儿。你倒是会吹，也不怕吹死。你逗什么？这叫鼓舞士气。信不信我现在就让你见识见识我们秘书的厉害？行了
，这万物相生相克，若按照遗书的记载，这巨蟾被药渣养大，体内的毒素遍布全身，但其实它并没有表面上看起来百毒不侵。所以我们只要打破它的免疫平衡，就能以毒攻毒，战胜它。那我们现在怎么做啊？给毒株。
被族人寻破骨之术的不易。幸运的是，我遇到了一帮共同进退的朋友。如今药王医书能够破解族人的骨毒，也许是你冥冥之中保佑着我吧。